കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പായിരുന്ന ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള സമരത്തിന്റെ വിജയമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വനിതാ സംഘടനകളും സമരത്തോട് മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ പിന്മാറാതെ അവർ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഞങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ പോലെ വേറൊരു അഭിയായി മാറിയാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ അധികാരത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി തരാത്തത് കൊണ്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒരു നീതി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കന്യാ സ്ത്രീകൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി പ്രതിഷേധമുയർത്തി നീതി കിട്ടും വരെ നിരാഹാരമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവർ പിന്തുണയുമായെത്തി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ പീഡന പരാതിയിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് അഞ്ച് മുതൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതി രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലെ കുറവിലങ്ങാട്ടെ മഡം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ പതിമൂന്ന് തവണ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കന്യാസ്ത്രീ പരാതിയിൽ പറയുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വത്തിക്കാനിൽ വരെ കന്യാസ്ത്രീ നീതി തേടി സഭയിൽ നിന്നും നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയും പ്രാഥമിക തെളിവുകളുമായി ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം പഞ്ചാബിലെത്തി വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി സുഭാഷിന് നേതൃത്വത്തിൽ ആറംഗ സംഘം ഒൻപത് മണിക്കൂർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു പരാതിക്കാരിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും അപകടപ്പെടുത്താനും ശ്രമം നടന്നതായി വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നു വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് കന്യാസ്ത്രീ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പരാതിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങാനായി പത്തേക്കർ സ്ഥലവും മഠവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായി ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് കന്യാസ്ത്രീയും സഹപ്രവർത്തകരും നീതി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസും കേസ് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണമുയർന്നു പോലീസിന് മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായതായും സംശയമുയർന്നു ഇതോടെയാണ് കന്യാസ്ത്രീകൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങിയത് കേരളം ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സമരം സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളും സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായെത്തി സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ പി ഗീതയും നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചു ഇതിനിടെയാണ് കന്യാസ്ത്രീയെ സംശയത്തിന്റെ നിലയിൽ നിർത്തുന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് പുറത്തുവിട്ടത് കന്യാസ്ത്രീയുടെ ചിത്രം അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചതും ആസൂത്രിത നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ജലന്ധറിൽ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയപ്പോൾ തടിച്ചുകൂടിയ വിശ്വാസികൾ മത നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ് വരുമ്പോൾ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുട്ടുകിറക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം അതാണ് പണവും അധികാരവും കേസില്ലാതാക്കുമോ എന്ന സംശയമാണ് സമരക്കാരും ഉയർത്തിയത് അത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും ഉള്ള ഒരു കഴിവുകളും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പി സി ജോർജ് കന്യാസ്ത്രീയെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു പുരോഗമന യുവജന സ്ത്രീ സംഘടനകൾ നിശബ്ദത പാലിച്ചു ഇടപെടേണ്ട വിഷയമല്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് നിയമം എല്ലാത്തിനും മീതയാണെന്ന് ഈ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിക്കും അഭിപ്രായപ്പെടേണ്ടി വന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു